A lo largo de este curso vamos a seguir la evolución de los descubrimientos de los elementos químicos, desde el origen de la humanidad hasta los elementos artificiales. Desde que los primitivos se sintieron atraídos por una brillante pipita dorada hasta la obtención de elementos que no se encuentran en la naturaleza. Conoceremos muchos personajes y su participación en los avances de la química, incluso antes de ser considerada una ciencia. En la búsqueda de la piedra filosofal, una materia misteriosamente poderosa que era capaz de transformar cualquier sustancia en oro, los alquimistas sentaron la base de un conocimiento que se basa en el estudio de la materia, la química. La magia de la alquimia se despojó de su caparazón gracias a personas que, como la Lavoisier, convirtieron el viejo saber en ciencia. Él fue consciente de la importancia de medir, pero ¿cómo es el trabajo de un científico? Para ser llamado científico, el método de investigación debe consistir en la observación, medición y experimentación y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. La comunidad científica debe ratificar como válidas las prácticas utilizadas en una investigación. Las teorías científicas pueden apoyarse o no en el uso de experimentos que certifiquen su validez. El uso de experimentos no es condición suficiente para que un método sea considerado científico. De hecho, los alquimistas hicieron y describieron centenares de procesos para la obtención de sustancias sin usar el método científico. El método científico fue propuesto por Francis Bacon según el siguiente esquema. Primero, la observación. Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal y como se presentan en realidad. En segundo lugar, se debe extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio particular de cada una de ellas. Debe plantearse una hipótesis. A este planteamiento se llega mediante la observación, siguiendo las normas establecidas por el método científico. Se debe probar la hipótesis por experimentación. La experimentación puede demostrar o refutar la hipótesis. De todos los resultados anteriores se elaboran unas conclusiones que se llaman tesis o teoría científica. Así es el método científico, tal y como la mayoría de la comunidad científica ha acordado. Si algo caracteriza a un científico es su curiosidad y su tendencia a hacer hipótesis sobre cómo se comporta la naturaleza. A lo, a lo largo de estos capítulos veremos muchos y variados ejemplos. También veremos la importancia de la medida en el trabajo científico. Para ello se utilizan las unidades de diferentes magnitudes, por ejemplo, para la longitud, el metro, para el tiempo, el segundo, y para el volumen, el litro. Siete magnitudes físicas, solas o combinadas, son suficientes para expresar las propiedades de la materia, más habituales. Se llaman magnitudes fundamentales. El Sistema Internacional de Unidades es un acuerdo internacional por lo que se establece cuáles son las unidades de las magnitudes fundamentales. Veremos algunas de las magnitudes más utilizadas por los químicos y viajaremos hasta los fragmentos más pequeños de la materia que han sido descubiertos. Todo ello para poder contestar una vieja pregunta de casi 3.000 años. ¿De, ¿De qué está, está hecho el universo? universo?